பச்சை மிளகாய் தேவைக்கேற்ப முந்திரி பருப்பு பாதாம் கருவாப்பில் மிளகாத்தூள் சிக் பீஸ் கொண்டக்கல்ல அரை டம்ளர் புதினா பிஞ்சி இலை ஏலக்காய் பட்டை கிராம்பு நெய் தயிர் கொஞ்சம் பாஸ்மதி அரிசி அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் இன்னும் வடிகட்டணும் கொண்டக்கடல அவிச்சு வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் ஒரு நாலு கரங்கி போடுறேன் அதோட நெய் கொஞ்சம் சூடு வந்தோன்னா கிராம்பு வெந்தி இலை எல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் விட்டு அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் பச்சை மிளகா இஞ்சி போட்டு விழுது கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வளர்க்கணும் பச்சை வடை போகணும் பச்சை வடை போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வதங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தக்காளி சேர்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் தக்காளி சேர்க்க போகிறேன் இல்லை மிளகாத்தூள் சேர்க்க போகிறேன் உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப மிளகா இன்னும் காரமாக இருந்தாலும் போட்டுக்கோங்க
புதினா வாடை நல்லா இருக்கு என்னைய மாதிரி கடைசியா போட்டாம முன்னாடியே போட்டுருங்க புதினாவை மறந்துட்டேன் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸ்ல போடுங்க அவங்க இந்த ரைஸ் பிடிச்சிருக்கா எப்படின்னு Okay, thank you viewers. Like and share and subscribe. Bye bye viewers. Hi, welcome to Prabhas Lifestyle. We are going to talk about the recipe of Hyderabad Mutton Dham Biryani. We are going to talk about how to eat Mutton Dham Biryani. We are going to eat Mutton Dham Biryani. We are going to eat Mutton Dham Biryani. Then, we are going to eat Mutton Dham Biryani. स्पून मिला तो और स्पून गरम मसाला रेंड स्पून इंजी पूंड और अंजी स्पून तायर और रेंड पच्चे मिला का
கொஞ்சம் மல்லி இல கொஞ்சம் புதினால வறுத்து எடுத்த வெங்காய வெங்காயம் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு லெமன் அரிசி வந்து நான் ஆஃப் அண்ட் ஊற வச்சிருக்கேன் இப்போ சாப்பாடு வந்து நல்லா வந்து வெந்துட்டு நான் வந்து இப்போ வந்து இப்போ வந்து முக்கால் மாதத்தில் நம்ம வந்து வச்சுக்கிடணும் நம்ம இன்னும் வந்து நம்ம தம் போடணும் வெங்காயத்தை வச்சுக்கலாம் நல்லா வரணும் நல்லா தூங்க வரணும் இந்த மாதிரி நல்லா கலராக அதை வறுத்து எடுத்துக்கணும் நம்ம வேற பவுல மாத்திரலாம் இப்ப நம்ம பிரியாணி பண்றது வேற பார்த்தது நம்ம வந்து இப்ப வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் நெய் ஒரு ஐம்பது கிராம் எண்ணெய் ரீஃபைட் ஆயில் பட்டை புதினா காம்பு ஏலக்கா ஃப்ரிட்ஜ் இல வெங்காயம் 
பேப்பர் வச்சு நம்ம வந்து ஸ்வீட் தான் பண்ணிக்கலாம் ஹைதராபாத் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் பண்ணி பாருங்கள் பண்ணி பார்த்து எனக்கு கமெண்ட்டை சொல்லுங்கள் என்னுடைய வீடியோ பாருங்கள் இதெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நன்றி வணக்கம்
இப்போ இது லைட்டா பருப்பட்டுருச்சு நம்ம இப்போ இதை எல்லாத்தையும் ஆற வச்சு மிக்சி ஜார்ல அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ எல்லாமே நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு நம்ம இப்போ மிக்சி ஜார்ல எடுத்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்க நம்ம மசாலாஸ் எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு அரைச்சு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷான பிரியாணி மசால் தயாராகிடுச்சு இப்போ நம்ம பிரியாணி செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் நான் பிரியாணி செய்ய அரை கிலோ வரகரிசியும் அரை கிலோ மட்டனும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வரகரிசியை நல்லா கிளீன் பண்ணி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சுடுங்க அரை கிலோ மட்டனையும் கிளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க பிரியாணி செய்ய ஃபர்ஸ்ட் குக்கரில் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கோங்க நெய் உருகட்டும் இப்போ நெய் உருகிடுச்சு ரெண்டு பிரியாணி இலை ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு மூணு ஏலக்காய் மூணு கிராம்பு நல்லா பொரியட்டும் இரநூறு கிராம் பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை நீட்ட நீட்டமா அரிஞ்சு வச்சிருக்கேன் இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா பிரவுனிஷா வரட்டும் அப்பதான் பிரியாணிக்கு டேஸ்ட் கொடுக்கும் வெங்காயத்து கூட கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா சீக்கிரம் வணங்கிடும் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வணங்கி கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வணக்கி விட்டுருங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பச்சை ஸ்மெல் போகணும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பச்சை ஸ்மெல் போனதுக்கப்புறம் மூணு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம மசாலாஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வர மிளகாய் தூள் ஆட் பண்றேன் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அது கூட நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்க பிரியாணி மசாலா தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கரம் மசாலா தூள் ஆட் பண்ண தேவையில்லை ஒரு கைப்பிடி மல்லி இலையும் புதினா இலையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கூடவே ஒரு பெரிய தக்காளியை நீட்ட நீட்டமாக அரிஞ்சு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை எல்லாம் நல்லா வணங்கி பேஸ்ட் ஆகிற முடியும் வணக்கி விடுங்க எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர கிளறி விட்டு நல்லா பேஸ்ட் ஆக விடுங்க தக்காளி எல்லாம் வணங்கி நல்லா பேஸ்ட் ஆகணும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க கறிகிடாமல் பார்த்துக்கோங்க பாருங்கள் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வணங்கி வருது எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா பேஸ்ட் ஆகிற முடியும் இதை நல்லா வணக்கிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா எண்ணெய்லாம் பிரிஞ்சு மசாலா எல்லாம் நல்லா கூட சேர்ந்து வணங்கியாச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அரை கிலோ மட்டனை ஆட் பண்ணிடலாம் மசாலா கூட நல்லா பரட்டி விட்டுருங்க கூடவே தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா எல்லாத்தையும் கிளறி விட்டுருங்க ஒரு அரை கப் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறி விட்டு மூணு விசில் விட்டுருங்க
இப்போ இது கூட நான் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணி மூணு விசில் விட வைக்க போறேன் குக்கரை மூடி லோ ஃப்ளேம்ல மூணு விசில் விட்டுருங்க மட்டன் வெந்ததும் நம்ம அரிசி போட்டுடலாம் லோ ஃப்ளேம்ல வச்சு மூணு விசில் விட்டுட்டேன் இப்ப நம்ம ஆஃப் பண்ணி விசில் அடங்குற முடியும் வெயிட் பண்ணலாம் விசில் தானா கம்மி ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம ஓபன் பண்ணி பாக்கலாம் பாருங்க மட்டன் நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ நம்ம அரிசி ஆட் பண்ணிடலாம் அரிசிக்கு தேவையான தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த கிளாஸில் ரெண்டு கிளாஸ் அரிசி எடுத்தேன் ஒரு கிளாஸுக்கு ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றணும் இப்போ நம்ம முதலே ஒரு கிளாஸ் ஊற்றிருக்கோம் அது போக மட்டன்லேருந்து தண்ணி வெளியே வந்திருக்கும் இப்போ நம்ம ரெண்டரை கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்க ரெண்டரை கிளாஸ் தண்ணியும் எல்லாம் சேர்ந்து கொதி வரட்டும் அரிசியை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு காரம் பார்த்துக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கொதி வந்ததுக்கு அப்புறம் அரிசி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்க கொதி வந்துருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அரிசியை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரிசியில் இருக்க தண்ணியை நல்லா வடிகட்டிடுங்க இல்லைனா பிரியாணி குழஞ்சிரும் நல்லா வடிகட்டி எடுத்துட்டு அரிசியை ஆட் பண்ணிடுங்க அரிசி ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நல்லா கிளறி விட்டு உப்பு காரம் பார்த்து மூடி வச்சிடலாம் வரகரிசி வந்துட்டு வேகறக்கு கொஞ்சம் தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணணும் அதனால தான் நான் ஒரு கிளாஸ் அரிசிக்கு ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சிறுதானியங்களில் வந்து நிறையா ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குங்க அது வந்துட்டு இட்லி தோசை அந்த மாதிரி செய்கிறத விட இந்த மாதிரி பிரியாணி அது மாதிரி செஞ்சோம்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் மட்டன் பிரியாணி சிக்கன் பிரியாணி வெஜிடபிள் பிரியாணி இது மாதிரி நிறையா வகைகள் செய்யலாம் சிறுதானியத்தில் இந்த மாதிரி செஞ்சால் குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் இப்போ நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா அரிசி நல்லா கொதி வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வச்சா போதும் விசில் வரணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா கறி நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ கரெக்டாக ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் தானாக விசில் குறைகிற முடியும் நீங்கள் கேஸ்லே வச்சுடுங்க அப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இதோ நம்ம சுவையான வரகரசி மட்டன் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் சீமாட்டி சமையல் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அறுசுவை உணவுடன் நலமுடன் வாழ்வோம்
நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் அந்த பச்சை வர போற வரைக்கும் இப்ப வாசனைக்காக கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிருக்கேன் இது ஆப்ஷனல் தான் இஞ்சி பூர் பேஸ்ட் போட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம தேங்காய் எண்ணெய் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணோம்னா நல்ல மனமா இருக்கும் இப்ப நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் கோல்டன் பிரவுன் வர்ற அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறம் மீதம் இருக்க பல்லாரியையும் போட்டு நம்ம நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் நல்ல பல்லாரி வதங்குறதுக்கு அப்புறம் தக்காளி வந்து அரை கிலோ நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அரை கிலோ தக்காளிக்கு போட்டு நல்லா நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்ப நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் மிளகா வந்து பதினஞ்சுல இருந்து பதினாறு மிளகா நான் எடுத்திருக்கேன் அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இது எல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் கொத்தமல்லி இலை புதினா இலைய போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அதையும் நல்லா வதக்க விட்டுக்கலாம் பச்சை வடை போற வரவுக்கு இப்ப நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம தயிர் வந்து நூத்தம்பது தயிர் வந்து ஆட் பண்ண
பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ் நான் வந்து வாழை இலையில இப்போ சர்வ் பண்ணி சாப்பிட்றதையும் நான் காட்டுறேன் சிக்கன் ஜாம் அதுக்கப்புறம் தை சம்பல் வச்சு நான் சாப்பிட்ருக்கேன்
நேர் சேர்த்துக்கு அப்புறமா ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் அப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கணும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதில் வந்து நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய செட்டிநாடு மசாலாவை சேர்க்கலாம் மசாலாவை சேர்த்து இன்னும் மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் மசாலாவெல்லாம் சிக்கனில் வந்து நல்லா கோட் ஆகணும் இதில் ஒரு கப் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் தண்ணி சேர்த்துட்டு இன்னும் மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் இந்த வரும் மூடி போட்டு மூடி ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக விடுவோம் பத்து நிமிஷம் கழிஞ்சு வச்சு திறந்து ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் நான் வந்து முக்கால் கிலோ பாஸ்மதி அரிசி ஊற வச்சுருக்கேன் முக்கால் கிலோனா அது வந்து ஒரு மூன்றரை கப் இருந்துச்சு மூன்றரை கப் இதுக்கு ஒரு ஏழு கப் தண்ணி சேர்க்குறேன் முக்கால் கப் முக்கால் கிலோ அரிசிக்கு ஒரு ஏழு கப் தண்ணி வரும் தண்ணி தேவைப்படும் இதில் வந்து தேவைக்கு உப்பு சேர்த்துக்கணும் இப்போ இதை மூடி போட்டு கொதிக்க வைக்கலாம் இப்போ தண்ணி கொதிச்சிடுச்சு இதில் வந்து ஊற வச்சு வடிகட்டி வச்சுருக்கக்கூடிய அரிசியை சேர்க்குறேன் அரிசியை சேர்த்துட்டு இதை வந்து ஒருத்தரவை கிளறி விடணும் இதை மூடி போட்டு அரிசியும் தண்ணியும் ஒரே அளவில் வர்ற அளவுக்கு வேக விடணும் இப்போ அரிசியும் தண்ணியும் ஒரே அளவில் வந்தாச்சு இதை ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விடுதான் அடுத்தது சிம்மில் வச்சு இதை வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக விடணும் இதில் வந்து நம்ம தேவைக்கு நெய் சேர்க்கணும் ஒரு மூணு மூணுலேருந்து ஒரு நாலு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்க்கலாம் இதை மூடி போட்டு இதுக்கு மேலே ஒரு வெயிட் வச்சு பாத்திரத்துக்கு மேலே வெயிட் மூடிக்கு மேலே ஒரு வெயிட்டை வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் தம் விடணும் இப்போது தம் ஆகிடுச்சு திறந்து பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நல்ல டேஸ்டான மணமான செட்டிநாடு சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்
பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளோட சேனலில் அப்லோட் பண்ணுற அடுத்த அடுத்த வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஃபீட்பேக்ஸ் என்னென்ன எனக்கு கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் நம்ம இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம்
இப்போ நம்ம கட்டாணி போட்டுக்கலாம் எல்லாமே <laughs> கொடுக்கும் <laughs> மிளகாத்தூள் கூட யூஸ் பண்ணலாம் நான் இன்றைக்கி பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன் வெறும் பன்னீர் மட்டும் கூட செய்யலாம் ரெண்டுமே சேர்த்து செய்யலான்னு சொல்லிட்டு பன்னீர் கட்டாணி பிரியாணி ஃபுல்லாக நல்லாயிருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பண்ணுறோம் வீட்டில் கட்டாயி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி இதே மெத்தடில் டிஃப்ரெண்ட்டாக சாப்பிட முடியும் இருக்கும் எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிட்ருங்க இப்போ நம்ம புதினா போட்டுக்கலாம் கொத்தமல்லி போட்டிருக்கேன் புதினா கொத்தமல்லி நல்லா கலர் இருக்கிறாங்க ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பன்னீர் போட்டுக்கலாம் லைட்டாக தண்ணியில் தான் அலசி வச்சுருக்கேன் எண்ணெயில் கூட ஃப்ரை பண்ணலாம் பன்னீர் போட்டாச்சு நல்லா கலரி விட்டுருங்க இன்னும் கொஞ்சம் போல உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் அது கலரி விட்டுருங்க இந்த பருப்பில் நம்ம ரைஸ் போட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா ஊறி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸு அரை கிலோ ரைஸ் தான் போடணும் திரும்ப கலரி விட்டுலாம் இப்போ நான் கொதிக்க வச்ச தண்ணி தான் ஊற்ற போகிறேன் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம தண்ணி ஊற்றிட்டேன் தண்ணி ஊற்றின ஒன்றுமே நமக்கு கொதி வருது தண்ணி கொதிக்க வச்சு ஊற்றுல சீக்கிரமாக கொதி வந்துடும் உப்பு பார்த்துக்கோங்க எப்படி தேவையோ அந்த மாதிரி நான் இன்னைக்கு ரெண்டு விசில் விட்டுட்டு கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுட்டு போகிறேன் நம்ம கடி பிடிக்காத இருக்கும் பேன் வேணால் பேன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க லாஸ்ட் டைமே நான் சொல்லியிருக்கோம் உங்களுக்கு எப்படி பார்த்துக்கோங்க தண்ணி ரொம்ப இப்போ நம்ம மூடி போட்டுலாம் ஆஃப் லெம் ஆஃப் லெமன் நம்ம கொஞ்சலாம் இந்த காலத்துலேயே கொஞ்சம் நமக்கு நல்லா எல்லாமே இறங்கியிருக்கோம் நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா கலர் விட்டுருங்க லைட்டாக கலருங்க ஏன்னா ரைஸ் உடைய உடனே ரெண்டு விசில் விட்டுட்டு எடுத்துலாம் விசில் வந்துச்சு நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம மூடி ஓப்பன் பண்ணிடலாம் 
செம்மையாக இருக்கும் பார்க்கவே பன்னீர் பட்டாணி பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு சுவையான டேஸ்டான பன்னீர் பட்டாணி பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு உங்கள் வீட்லேயும் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பன்னீர் பட்டாணி போட்டு பிரியாணி பண்ணியிருக்கேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க டேஸ்டான சுவையான அருமையான பன்னீர் பட்டாணி பிரியாணி ரெடி தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்